ambil minum ya, silakan ya. <tuh> Alhamdulillah pada kesempatan sore apa ah, siang hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Kegiatan uh, pelajaran tambahan atau penguatan ya, penguatan materi ya, untuk kegiatan uh, persiapan ya, persiapan kalian uh, alih jenjang dari SMA ke pendidikan selanjutnya gitu ya. Nah, sebagai informasi nanti untuk kelas 12 ini untuk ya kita sebut sebagai ujian akhir ya atau ujian sekolah karena UN tidak ada ya. Jadi adanya eh, semacam tes formatif atau tes sumatif ya, tes akhir. Nanti Sifatnya bisa tes tulis, bisa proyek, bisa penugasan, dan sebagainya. Ya tergantung mata pelajarannya. Tapi sampai sekarang belum ada informasi yang jelas. Soalnya di, di bulan Maret ya, baru ada uh, informasi bagaimana uh, bentuk ataupun waktu pelaksanaan tes. Gitu ya. Oke, uh, mari kita buka untuk uh, pimbel fisiknya dan membaca basmalah bersama. Ya, semoga tetap semangat ya e, menjalankan aktivitasnya dan semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya karena sehat itu sebagai modal utama kita ya e, untuk bisa beraktivitas karena kalau lagi kurang sehat ya tentunya jangan untuk belajar ya untuk duduk aja nggak enak ya nggak nyaman maka syukuri kesehatan kita ini dengan menjaganya ya menjaganya ya tentunya dengan istirahat yang cukup, makan yang cukup, ya olahraga juga yang cukup, gitu ya. Nah, walaupun sekarang masih di rumah, jangan lupa bergerak, gitu ya. Artinya eh, jangan hanya di dalam rumah, di dalam kamar, ya sekali keluar rumah berjalan-jalan ya. untuk biar eh, tubuh eh, segar, ya. Ada gerak. Oke, saya akan share screen, ya. Jadi untuk materi kita pada siang hari ini yaitu mengenai momentum impuls ya. momentum impuls. Nah, momentum impuls ini uh, masuk dalam uh, kategori mekanika ya, mekanika. Makanya uh, menjadi bagian juga yang uh, banyak yang muncul di dalam tes-tes uh, baik itu TPK, uh, simak UI ya ataupun ujian mandiri di TP di UGM itu ya. Nah materi ini sudah dipelajari dulu di kelas ya waktu kalian di kelas 10 ya di kelas 10 sehingga sudah cukup lama ya. Nah kalau kita bicara tentang momentum impuls, nah kita ingat tentang momentum ya momentum. Nah momentum itu bisa kita artikan ya semacam tabrakan dobrakan ya sebagai momentum. Nah maka kalau benda itu menabrak, misalkan bis menabrak motor misalkan atau kereta menabrak bis misalkan, maka akan dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama masa benda yang menabrak, yang kedua kecepatan. Kalau semakin besar masanya, ya momentumnya makin besar. Atau kalau masanya kecil tapi kecepatannya sangat tinggi juga menghasilkan tabrakan yang kuat. Ya. Contoh kalau uh, kereta ya ataupun kapal, ya, karena masanya besar itu kalau menabrak, makanya yang ditabrak, yang ditabrak itu biasanya cukup parah dampaknya. Ya. Dibanding kalau hanya ketabrak, tabrak sepeda. Ya, misalnya, walaupun kecepatannya sama atau misalnya benda yang kecil ya benda kecil tapi kecepatannya sangat tinggi juga kalau menabrak itu daya rusaknya tinggi contohnya peluru ya peluru itu meskipun kecil ya dalam satuan masa itu satuan gram ya tapi kalau dia menabrak ya tembok bisa ditembus ya apalagi kepala gitu ya bisa nembus itu karena kecepatannya sangat tinggi sehingga dia punya momentum yang besar ya Nah, kita ingat kembali uh, definisi momentum ya. Momentum kita simbolkan huruf P. Dia punya persamaan dasar yaitu masa kali kecepatan. 
Nah, kemudian yang kedua kita juga mengenal istilah implus ya. Implus. Nah, implus ini sebenarnya secara ini hampir sama dengan momentum ya. Kalau momentum bisa dikatakan tabrakannya ya. Kalau implus ya uh, kalau momentum itu kemampuan menabraknya, ya impuls itu bisa berarti tabrakannya sendiri gitu. Nah impuls itu bisa kita cari dengan perubahan momentum atau bisa juga kita cari dari gaya dikali uh, selisih waktu, ya, selisih waktu benda bersentuhan. Gitu. Nah, makanya nanti uh, rumus impuls bisa delta p, ya. Bisa juga F kali delta T. Nah, kemudian dalam momentum itu juga ada hukum kekekalan momentum ya. Hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum. Ini kalau misalkan ada dua buah benda bertabrakan ya. Ini M1, P1, M2, P2. Nah, maka setelah tabrakan nanti bisa bisa nempel kah, bisa ber, uh, saling balik kecepatannya gitu ya, atau bergerak ke salah satu. Itu tergantung uh, besar momentumnya. Maka secara hukum momentum bahwa jumlah momentum setelah itu sama dengan jumlah momentum sebelum tumbukan ya. Jadi P P sebelum sama dengan P setelah tumbukan. Ya. Dan misalkan ada dua benda berarti P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Jadi persamanya uh, gini. Yang paling penting pada momentum itu adalah arah ya. Jadi, uh, yang perlu diperhatikan. Jadi arah itu sangat menentukan nanti pada tanda kecepatan. Apa kecepatannya positif atau negatif itu tergantung pada arah. Benda. Kalau kanan gitu kita kesepakati positif, kalau kiri ya negatif. Yang berikutnya tumbukan ya, tumbukan uh, pada peristiwa tumbukan ya nanti ada tiga hal ya. bisa tumbukannya terlenting sempurna, bisa tumbukan terlenting sebagian, bisa tumbukannya tak lenting sama sekali. Nah pada proses tumbukan itu hal yang paling penting di sana ada istilah restitusi ya koefisien restitusi. Restitusi itu apa atau koefisien restitusi itu apa? Yaitu perbandingan antara selisih kecepatan setelah tumbukan dibanding dengan selisih kecepatan sebelum tumbukan. Itu kita sebut sebagai koefisien restitusi. Nah, sebagai contoh misalkan. Misal, uh, kalau benda, misalkan. benda bergerak awalnya misalkan 10 meter per sekon. Begitu kena dinding, dia mantul, ya. misalkan ini V awal, ini V aksen, misalkan menjadi 5 itu ya. Min 5. Awalnya 10 menjadi min 5. Maka kita katakan bahwa koefisien restitusinya itu ya awalnya 10 menjadi 5 ya arahnya jadi alah balik ini. Berarti setengahnya. Ya, artinya apa? Bahwa kecepatan setelah tumbukan itu menjadi setengah kali kecepatan awal. Gitu ya. Kalau dikatakan kalau lenting sempurna, ya misalkan di sini sama dengan 10, kemudian mentok, mantul lagi juga 10 misalkan, 
maka ini e nya ya sama dengan 1 ini e nya sama dengan 0,5 itu ya nah ini e, istilah koefisien restitusi nah pada tumbuh yang sempurna e, nilai e nya 1 ya e nya 1 kalau tumbuh yang sebagian nilai e nya e, antara 0 e, sampai dengan 1 ya, jadi dia bisa 0 bisa e, 0, ya 0, bisa setengah bisa e, 0,7 ya pokoknya di bawah 1 yang ketika itu mau tak lenting sama sekali, yaitu ketika misalkan setelah tumbukan kedua benda itu menyatu, itu sebagai tak lenting sama sekali. Nah, yang paling penting untuk menyelesaikan soal pada tumbukan ini, kita menggunakan dua persamaan ya. E, yang pertama itu persamaan ini E. Ya, e ini bisa juga kita tulis menjadi E. E sama dengan ini min delta V aksen dibagi delta V ya atau bisa juga E kali delta V itu sama dengan e, minus delta V aksen ya. yang kedua rumus yang dipakai adalah hukum kalau momentum ya, V1 plus V2 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen ya, jadi untuk yang sempurna, untuk sebagian kalau mengejar soal kita butuh rumus dua ini, uh, rumus koefisien restitusi sama rumus tumbukan. Soal untuk tumbukan tak penting sama sekali kita hanya butuh rumus ini, ya, hanya butuh karena nanti otomatis nilainya e nya nol ya, karena nilai e nya nol, berarti ini uh, dapatnya nol kita hanya butuh rumus ini m 1 uh, v 1 kita tambah m 2 v 2 sama dengan m nya tambah ya m 1 plus m 2 dikali v aksen. Ya, tanya rumus pakai hukum kawan momentum. Selanjutnya, um, ini masih tumbukan ya, terkait bola jatuh misalkan, uh, bola jatuh, kalau bola kita jatuhkan, dia akan mantul ya, uh, mantulannya, uh, misalkan nih H, nanti jadi H aksen, H aksen dua kali, H aksen tiga kali, makin pendek gitu. Nah, kita bisa mencari, Uh, berapa tinggi pantulannya dengan rumus yang tadi e sama dengan uh, delta v aksen dibagi v ya minus ya e sama dengan minus delta v aksen dibagi v gitu ya kita akan mendapatkan rumus nanti e sama dengan h aksen per h kemudian h h h akhir ya atau h itu Berarti E itu bisa sama dengan H aksen per H. Ya. Ya, kalau nggak salah ada akarnya ya. Ini ada akar ya. ya. Jadi rumus ini e sama dengan akar ya h aksen per h yang benar. Kenapa akar? Ini dari rumus ini ya. Rumus asalnya v sama dengan akar 2 gh ya dua gh. Kemudian ini h aksen itu akan sama dengan e kuadrat dikali h awal ya aksen sama dengan e kuadrat dikali rumusnya yang atas atau yang bawahnya untuk menghitung tinggi pantulannya tinggi pantulan kayaknya rum materinya itu ya secara sederhana secara singkat yang terumus momentum nah pada momentum seringkali ada beberapa materi yang menjadi penyerta ya e, seringkali misalkan materi pada pegas itu juga kadang muncul di momentum Kemudian eh, materi gerak juga muncul juga di momentum. Artinya materi-materi yang masih eh, bisa berkaitan diantaranya gerak, kemudian pegas, kemudian ayunan. Ya, karena seperti itu. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Misalkan sebuah bola dijatuhkan bebas dari ketinggian 6,4 meter di atas lantai. Pada penuluhan pertama oleh lantai, bola mencapai ketinggian maksimal 4,8 meter di atas lantai. 
berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola dari pantulan yang ketiga. Ya. Jadi, ya, ini gampang ya rumus biasa. Ini pertama, eh, 6,4 ya. 6,4, kemudian nanti dia mantul lagi. Mantul lagi menjadi 4,8 ya. Ini H1, kemudian nanti dia akan jatuh lagi. Pantulan yang ketiga, ini pantulan 1, pantulan 2 nih ya. Ini H. Uh, pantulan pertama nih H1, H2, H3. Dengar nggak? Karena pantulan ketiga ya. Pantulan ketiga. Oke, langkah pertama kita ngitung apanya? Koefisien restitusi. Ya, bisa dihitung dulu E-nya. Koefisien restitusi. E sama dengan akar. A aksen. Oke, empat koma delapan dibagi enam koma empat, ya akan kita dapatkan eh, akar 0, berapa? 0,75 ya. 5. Nah, baru nanti kita cari H3. H3 sama dengan E kuadrat dikali H2. Waktu oh, arwahnya belum ada, kita cari dulu aduannya ya. Aduh, oh, aduannya udah ada. Aduh, ini kayaknya ini ya nggak sampai sini kayaknya ini kayaknya yang H3 H3 ini H2 ya nah, gitu. ini H1 H1 nanti tadi H2, H1. Nah, ini H3 berarti. Jadi akar 75, 0,75, kuadrat dikali 4,8. 4,8 kali 0,75. Gitu, atau ada pendapat lain? Untuk yang pertama, atau eh, ini kan ada dua pilihan ya. Ini H1, H2, H3, atau misalkan 
uh, ini sebagai pertama kemudian ini pantulan pertama pantulan kedua baru pantulan ketiga gitu ya ini pantulan pertamanya 4,8 pantulan keduanya adalah 3,6 ya 3,6 3,6 nah, ini kita kalau misalkan ya pakai yang bawah ini 3,6 kalau kita pakai yang bawah contoh yang ini ya ini biar kita menyama persepsi ya kalau pakai ini H3 yang ini ya H3 yang di bawah berarti 0,75 dikali 3, ada enggak 3,6 ada juga ya 0,7 kira-kira ini untuk kalian yang pakai yang bawah Uh, saya pakai yang bawah Pak, yang 2,7 Yang bawah ya, karena ini kita baca barang-barang ini Bola um, ketinggiannya 6,4 Pada pantulan pertama 4,8 Jadi pantulan pertama ini sebagai H1 ya. Kemudian ditanyakan pantulan yang ketiga ya, ya Pada adalah pantulan kedua, pantulan ketiga Jadi yang bawah ini yang uh, kita pakai ya nah, Bukan yang ini. ini, ini baru satu langkah Dan yang salah ya jadi ini hak awal, pantulan pertama, pantulan kedua, pantulan ketiga. Jadi hasilnya ke yang 2,7 gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya ini cukup cukup gampang ya kalau soal ini karena rumusnya hanya rumus E sama dengan akar H2 H2 per H1 atau akar H3 per H2. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini kebaca ya, walaupun warna hijau ya. Kalau <tuh> bermasa M1 2 kg dan M2 4 kg saling mendekat di atas bidang horizontal yang licin. Pelajaran awal M1 dan M2 adalah 5 dan 10 kepala saling bertumbukan maka momentum liniernya nah untuk memudahkan kita bisa membuat gambar ya ini sebagai M1 kecepatannya 5 M2 kecepatannya 10 ya ya min 10 ya karena ke kiri ini kan ada badapan saling mendekat ya seperti ada badapan Meskipun di soal tidak ada keterangan minus, maka kalau kita kerjakan, kita buat minus ya, karena kecepatan itu bicara vektor. Ya, jadi kalau ada satu kanan atau kiri, maka yang kanan positif, yang kirinya negatif. Atau kita membalik juga boleh ke kanan yang negatif, ke kirinya positif itu nggak ada masalah. Gitu ya. Oke, yang pertama, momentum linear sistem adalah 30 kg meter per sekon. Ya, ini kalau kita hitung uh, momentumnya ya. Uh, ini kan berarti 2 kali 5 ini kan 10. 10 momentumnya 10. Yang ini momentumnya berarti uh, 4 dikali 10 min 40. Ya, ini momentum. Nah, sehingga kalau kita hitung momentum linear totalnya adalah 10 ditambah minus 10 kan e, rumusnya P total ya P total sama dengan P1 plus P2 berarti 10 ditambah minus 40 ya minus 30 nah, minus ini hanya penunjuk arah ya artinya besar momentum total adalah 30 ya jadi ini 30 itu benar Meskipun nah, sini ada minus, karena minus hanya sebagai penunjuk arah, ya, penunjuk arah. Nah, kalau dalam perhitungan dia akan berpengaruh, ya. Ini uh, 10 ditambah min 40, ya, min 30. Gitu. Ini dari m kali v, ya, uh, p, p sama dengan m kali v. 
M kali B. Kemudian yang B, uh, balok kedua 30 gram meter persekuan kuadrat jika kelajuan balok pertama menjadi nol. Nah ini kita coba pakai hukum kalon momentum ya. Hukum kalon momentum. Uh, P awal ya. Sama dengan uh, P aksen ya. Momentum awalnya adalah uh, min 30. Kemudian uh, momentum setelah tumbukan. Balok pertama menjadi nol. Jadi... Uh, P1-nya 0, kemudian yang ini adalah uh, 4 dikali min 10. Min 30 ini sama dengan 4 kali min 10, min 40. Uh, momentum linear balok kedua 30 kg meter per sekon jika kelajuan balok pertama menjadi nol ini menjadi nol apakah oh ya bukan gini caranya nanti masukin angka min 30 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen gitu ya. Karena P1-nya 0, 0 plus P2 aksen. Sehingga P2 aksen sama dengan min 30 ya, atau 30. Nah, ini berarti pernyataan yang kedua benar juga gitu. Benar gini ya. Kemudian balok eh, pilihan yang ke, option yang C, balok kedua 20 Uh, momentum linear balok kedua 20 kg meter per sekon jika kelajuan balok pertama 5 kg meter per sekon ke kiri balok kedua 20 kg momentum balok kedua itu 20 kg jika kelajuan balok pertama 5 kg meter per sekon mana nih balok pertama Yang C ini momentum balok kedua menjadi 20 kg meter per sekon jika kalau balok pertama jika oh, momentum ya momentum balok pertamanya adalah 5 kg ke kiri. Mana ini? Ini tadi yang A, ini yang B, ini yang C. Yang C itu kalau ini ke kiri juga, kalau ke kiri. Kalau ke kiri tapi momentumnya menjadi 5. 5. Momentum balok kedua menjadi 20 kg jika kelajuan balok pertama 5 kilo kalau yang 5 kalau 5 kilo ya min 5 ke kiri ini kayaknya kecepatannya menjadi ya setelah tumbukan maksudnya menjadi uh, 5 ya ini bukan 5 kg ya jika kelajuannya karena kelajuan hanya ini kecepatan apa kelajuan nah sehingga untuk menghitung momentumnya yang C ini eh, sama ini P sistem sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Ya. Tadi P 
sistemnya min 30 sama dengan untuk benda kedua kan 2 ini masanya 2 e, min 5 karena ke kiri ya ditambah P2 aksen min 30 sama dengan e, min 10 plus P2 aksen nah ini min 10 pindah ke sini jadi plus ya min 30 plus 10 berarti e, min 20 maka P2 aksen sama dengan e, min 20 ya Nah, benar ya. Kalau ada bingung, tak bertanya ya. Kemudian yang momentum linear balok pertama, untuk option yang D ya. Momentum linear balok pertama itu 30 kg meter per sekon kuadrat, ketika kelajuan balok kedua 0. Ya, ini sama untuk yang D. P sistem sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Min 30 sama dengan P1 aksen, P2-nya 0. 0 ya. Maka P1 aksen sama dengan min 30. Ya. Nah ini benar juga ya. Nah ini soal itu ya pernyataan 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar. Ya. Ada yang bertanya nggak sampai sini? Nah, penjelasannya membingungkan nggak? Ada? Nggak ada? Oke, baik. Oh, nggak ada kita lanjutkan. Bola kaki bermasa 0,40 gram bergerak dengan kelajuan 10 meter sepan melayang sejajar sumbu horizontal. Kita gambar, misalkan ini bola bergerak mendatar ya, 10 meter per sekon. Ditendang oleh seorang pemain sehingga berubah arah 30 derajat dari arah semula melambung ke atas bagian P. Nah, dia akan jadi berubah ke sana. Ya. Nah, 30 derajat kan? 30 derajat dari arah semula melambung ke atas dengan kelajuan V. Ya. Nah, v. Jika dia sebutkan bahwa waktu tumbuhkan 0,1 sekon dan pemohon gaya yang bukan oleh pemak dan sebut terhadap bahwa dalam arah ketika adalah 346. Jadi dia dapat gaya ya. Dapat gaya F itu sama dengan 346 Newton. Maka nilai V sama dengan. Ini karena ada dua arah. apa Ada untuk sudut ya berarti kan di sini nih 30 ya. 30 derajat berarti ini v cos theta ini v sin theta nah uh, kita pakai apa ini uh, di situ ada waktu kemudian ada uh, gaya ya berarti ada persamaan impuls ya impuls nah impuls uh, hubungannya sama dengan momentum yang tadi gitu nah kita mencari uh, kalau kita ingat tadi persamaan impuls ya uh, impuls itu sama dengan del Tapi, ada tapi. Nah, berhubung gaya ini uh, searah sumbu y, ya, dia kan ke atas ini. Ini v, nanti ini uh, sini v x, ini v cos ya. V y itu sama dengan v cos theta, uh, v x sama dengan v cos theta. Ini v sin ya, v sin theta, ini v cos theta. Nah, i uh, i sama dengan 
Iye ya, iye. pada sumbernya mana delta P, iye. F kali delta T sama dengan uh, M uh, V, Y, absen, min V, Y. Dan kecepatan uh, akhir, kecepatan awal. Nah, F-nya 346. Delta T-nya 0,01 second. M-nya 0,40. Nah, V aksennya ini V, V sin theta ya. V sin theta. V sin theta. Dikurangi VY-nya. VY awal. VY awalnya kan 0. Karena awalnya benda bergerak arah horizontal. Dia jadi arah vertikal. Di kecepatan awal untuk arah sumbunya 0. Nah. Oke. kali sin 30. Uh, setengah. Nah, jadi 3,46 sama dengan 0,4 setengah 0,2 ya. 0,2. V sama dengan 3,46 dibagi 0,2. 3,46. Enam bagi dua, tiga, tiga, empat, koma enam, bagi dua, tujuh belas, tujuh belas, koma tiga, enam, 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 punya cara yang lebih simpel gitu. jadi ini e, penendang penendang bola itu tidak membuat bola berbalik arah ya kalau kita lihat di soal tidak ada keterangan berbalik arah sehingga dia arahnya masih tetap semula kalau awalnya ke kanan ya tetap ke kanan hanya dia mem, dari awalnya searah horizontal menjadi membentuk sudut 30 derajat gitu. Cukup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke soal selanjutnya. Ya. Oke, ini saya ambil dari soal UM Undip. Ya. Benda bergerak lurus di bawah pengaruh resultan gaya yang konstan selama 4 detik. Momentum linear benda tersebut berubah dari 8 newton second menjadi 16 newton second dengan arah berlawanan dengan arah gerak semula. Maka besar resultan gaya yang beda pada benda tersebut adalah Nah, itu kita lihat delta uh, ini ada waktu ya uh, 4 detik kemudian perubahan momentumnya 8 menjadi 8 16 dengan arah berlawanan dengan arah semula. Jadi kalau kita uh, kalau misalkan awalnya misalkan 8 newton second dia berbalik arah menjadi minus 16 newton second. Karena ada waktu menitanyakan gaya berarti e, kita pakai rumus impuls ya. Impuls sama dengan e, impuls sama dengan delta P. Ya, impulsnya F per S sama dengan e, delta S, delta P ya. E, delta P itu e, apa? P aksen min P awal. 
S-nya 4. Kemudian uh, min 16. Min 16 ya. Min 16. Min 8. 16 min 8. Min 24. Ya. Min 24 per 4. Ya. 24. Uh, 12. 12 2, 6. Ya. Ya, ini min 6. Arah. Ya. Nah ini uh, kadang kalau apa ya, e, mungkin kita bisa salah juga seperti ini, misalkan merdanya F kali S sama dengan e, 16 kurang 8. Ya. F kali 4 sama dengan 16 kurang 8, berarti 8, ya. eh, berarti e, 8 per 4 ya. sama dengan 2, 2 Newton. Ini ada dua jawaban. Kalian setuju jawaban yang pertama atau setuju jawaban yang kedua? Pertama ya. Nah makanya tanda minus sangat penting ya di dalam momentum impuls ini. Karena kalau kita kurang tanda minusnya, contoh yang kedua ini ya. Jadi walaupun ini salah, di option juga ada gitu ya. Dua gitu. Ada pengecoknya. Nah ini yang disebut sebagai uh, konsep ya konsep konsep uh, ya konsep minus ini ya kalau beda arah tandanya berbeda itu yang diingat-ingat tuh kadang soal gampang karena kita kurang teliti dalam hal tanda kebetulan uh, juga salah jawabannya di optionnya ada kita udah sangat yakin ya ternyata salah gitu ya oke kita teruskan ini kalau kita, lakukan, kalau kita lihat soalnya kan mudah ini ya, cuma dia ada pengecoh ini aja, e, tanda minus gitu. Karena di soal itu tidak pernah tulis ya, jadi di soal itu tidak pernah tertulis e, untuk seperti ini ada misalkan menjadi min 16 itu enggak, jadi hanya ditulis dalam arah berlawanan. Jadi ketika arah berbeda itu tandanya berbeda. Oke. Okay. <tuh> soal Simak UI ya. Berarti kan gambar. Ini misalkan sebuah bola menumbuk tongkat ya. Tongkat yang sedang berdiri. Gitu. Nah, nanti ketika eh, bola tanah liat itu menempel ke tongkat ya. Tongkatnya kan akan Ambruk ya, akan ambruk. Nah, di sini tanyakan e, berapa kehilangan energinya. Ya. Nah, ini nggak tahu apakah di tengah tongkatnya ini ada ini ya, ada paku gitu ya, sehingga nanti membuat tongkatnya berputar ya. Memiliki sumbu putar tanpa gesekan pada pusat. Dia punya sumbu putar di sini ya. Berarti dia bisa berputar. Jadi ketika nanti ketabrak bola tangan itu dia akan berputar ya, bukan ambruk berputar. Pada saat masanya kita bisa gambar sebuah tanah liat, puluh meter itu membentuk tong, menumbuh tongkat dan tetap menempel pada tongkat dan dari pada pesawat. Nah, ini tanyakan eh, apa kehilangan energinya itu. Oke, langkah pertama hmm, pakai apa coba? <tuh> Karena di sini ada pusat massa ya, pusat massa. Nah, maka ingatan kita harus ingat ke ini benda tegar ya benda tegar jadi kalau pada benda te, e, kita udah belajar tadi kalau momentum itu p sama dengan m kali v ya m kali v dan lagi kalau untuk benda yang bergerak rotasi nanti ada momentum sudut ya l l itu sama dengan inersia dikali omega ya 
rumus ini sama sebenarnya. L ini sebagai momentum sudut. I itu kan representasi dari masa ya. Omega itu kecepatan sudut. Ya karena ini berputar. Ya, jadi kalau benda berputar, kemudian ada pusat masa itu biasanya pasti merujuk ke sana. Nah, sehingga kita bisa menghitung uh, hukum kawan momentum sudut. Ya, jadi kita pakainya hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut. L awal sama dengan L aksen. Ya. Kalau L awal itu benda yang bergerak kan hanya yang ini ya eh, apa itu bola tanah liat ya bola tanah liat itu maka momentumnya ya eh, masa eh, ini masa masa kali kecepatan kali r ya m kali v kali r Ya, karena biasanya hubungan uh, antara apa momentum biasanya hubungannya gini nih. P itu sama dengan uh, P dikali R itu akan sama dengan M kali V kali R ya. P kali A itu menjadi L, nah, ini bisa juga dapat rumusnya M kali V kali R itu bisa. Ya. Maka ini M kali V kali R. Nah, kemudian setelah nanti bola menempel, nah, maka dia baru bergerak berputar ya, bergerak berputar. Nah, kalau bergerak berputar, eh, kan nanti ada dua benda ya, ada bola, ada tanah liat, maka nanti di sini inersinya ada dua ya. Inersia bola ditambah inersia e, tongkat ya inersia tongkat baru dikali omega kuadrat. Masanya satu, kecepatannya sepuluh, kemudian ini seratus senti, seratus senti berarti kalau R-nya ini 0,5 ya, 0,5, 0,5. Kalau ini inersia bola rumusnya apa? Yang bola. Ya. Seper 12 itu kalau ini ya datang di pusat pada tong, peng, e, pusatnya ya. Ini nanti yang bola dulu nih inersia bola berarti m e, mr kuadrat ya mr kuadrat kan dia dianggap benda titik untuk bolanya ya. Nah, ditambah ini seper 12 masa tongkat dikali L ya L kuadrat kali Omega kuadrat lima sama dengan nih M nya satu kali R nya 0,5 kuadrat ditambah seper 12 benar, benar. Oh ini masa 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 ini bukan satu ya 0, 0 apa 10 gram ini bukan satu satu Berarti ini 0,1 ya, 100 gram ini 0,1. Berarti 0,1 kali 10 ini 0,5, jadi 0,5. Ini juga 
kali 0,5 kuadrat per 12 m tongkatnya 1 panjangnya uh, 0,1 0,1 kuadrat dikali uh, omeganya omega kuadrat 0,5 0,1 kali 0,5 kuadrat ditambah 12 kali M nya 1 M nya 1 ini L nya aman L nya 1 juga ya 100 cm ya 0,1 1 kuadrat 0,1 kali 0,5 kuadrat, 0,5 kuadrat berarti eh, 0,25 ya, atau eh, 25 kali 10 pangkat min 2, 0,1 kali 25 kali 10 pangkat min 2, ditambah 1 12, kali omega kuadrat. Baik, teman-teman. Nol koma satu kali dua koma lima kali sembilan dua ditambah seper dua belas. Nol koma lima, dua lima kali sepuluh pangkat min tiga, dua lima, berapa? Tiga belas plus seratus dua puluh W gitu. Begini ya. Okay. Berarti ini tinggal w, w nya W sama dengan 60 ya 60 60 per 13 Gitu ya okay, Itu belum selesai kayaknya ya Karena baru ketemu Uh, omeganya. Nah, kita ditanya uh, apanya itu energi ya, kehilangan energi, kehilangan energi, Jadi kehilangan energi. Saya tambah slide bawahnya. Yes. Nah, tadi eh, dapat omeganya sama dengan eh, berapa tadi? 60 per 13 ya. 60 per 13. Nah, karena tanyakan energi yang hilang, hilang energi ya. Eh, delta EK berarti EK kalau hilang berarti EK awal kurangi EK akhir ya. Eka akhir gitu ya, karena tanyakan Eka nah, kita hitung untuk energi awalnya Eka awal berarti eh, setengah mv kuadrat setengah masanya 0,1 V-nya berapa tadi? 10 10 kuadrat ya. 100 kali 0,1 berarti 10 kali setengah 5 ya. 5. 5 jul. Kemudian EK akhir EK akhir, EK akhir, 
masih ingat ya rumus eka eka rotasi setengah i omega kuadrat setengah i nya sama kayak tadi ya e, yang atas ini ini jadinya e, 13 per 120 e, 13 per apa ya 13 per 120 ini kalau kita tulis ya maka i i bola ditambah i tongkat kali omega kuadrat setengah tadi dari soal atas kita ketahui i nya itu mendapat 13 per 120 13 per 120 ya benar kan ya Ya, dikali omeganya tadi 60 per 13 60 per 13 kuadrat nah, setengah ini 13 13 bisa ditoret satu ya nah, 13 13 gampang 13 120 60 per 13, 60 per 13 ya. Tiga belas, tiga belas. Ini enam puluh dengan seratus dua puluh berarti dua ini. Seperempat, enam puluh berarti empat. 15 15 per 13 ya ya sehingga ini dari sini kita dapat menghitung nih 5 dikurangi 15 per 13 lima belas satu satu koma lima belas lima dikurangi satu koma lima kita tiga koma lima eh coba kita lihat uh, pilihannya ada tiga koma delapan empat ya 3,84 ya, karena ini uh, 1,1538 ya. Jadi dibulatkan uh, hanya 1,15. Jadi hasilnya ini ada ya, 3,84. Yang ini caranya cukup panjang nih, ternyata nih soal ini ya. Cukup panjang. Ya, jadi biasanya kalau ada pusat massa, benda berotasi, nah kita ingat tadi ada kaitannya sama inersia atau e, pada konsep benda tegar. Yang bikin panjang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Kita lanjutkan ya. Ya. Oh ya ya lupa lupa. Betul. Karena hanya rumus impuls oh, momentum aja ya. Ini enggak ada kuadratnya. Kenapa tadi jadi ada kuadrat ya? Oke, untung nih di sini enggak kita tulis lagi ya. 
Oke, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Oke, kalau nggak ada soal berikutnya. Soal UMBTN zaman saya ini ya, tahun 2001. 2001 zaman saya lulus SMA dan namanya UMBTN. Ke suatu ayunan yang bandulnya bermasa M dinaikkan pada ketinggian A. Jadi kalau saya gambarkan, ini ayunan ya kemudian dinaikkan dia ayunan ini ini masanya M dia setinggi A ya. dan dilepaskan pada bagian terendah lintasannya bandul membentuk, membentur suatu masa ya, jadi nanti ketika Bandul ini akan bergerak, dia akan nabrak benda ya, nabrak benda ini, benda yang bermasa M, yang mula-mula diam di atas permukaan yang mendatar licin, dia licin. Apabila setelah benturan kedua masa saling menempel, maka ketinggian H yang dapat dicapai keduanya. Jadi ini nanti setelah setelah nubuk benda, dia akan jadi dua ya benda semula ditambah bola ini nempel di satu. Nah ini uh, hanya berapa? Nah ini kalau secara konsepnya ini uh, sebenarnya nggak terlalu rumit ya. Konsep sederhana dia hanya pakai peran momentum ya. Uh, P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. M M kali V awal, M ditambah M kali V sama dengan uh, M plus M, ini karena nempel ya, kali V aksen. Gitu ya. Ini masa awal, nah ini karena benda awalnya diam ya, kecepatannya nol, maka ini nol ya, nol sama dengan M plus M dikali V aksen, gitu ya. Nah, karena uh, su, di sini sudah tidak ada lagi besaran uh, kecepatan, adanya H ya. H. Maka ini untuk kecepatan awal uh, kita mengingat hubungan antara ketinggian dengan rumus kecepatan, ya. Atau rumus kecepatan yang hubungannya sama ketinggian, V sama dengan TTT ya yang satu mengandung ketinggian. Saya ingat enggak? V sama dengan apa? Ya, akar 2 GH ya. Ini rumus ini asalnya dari rumus ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat bisa plus ya, plus 2 GH atau min 2 GH. Jadi kalau benda bergerak ke atas biasanya sini min, kalau benda bergerak ke bawah ini plus. Ya. Nah kalau v nolnya ini nol maka hanya tinggal menyisakan vt. Vt sama dengan dua uh, gh sehingga uh, v sama dengan akar dua gh. Ya, ini rumus asal usul rumus ini. Nah ini maka bisa diganti di sini uh, m dikali akar dua uh, gh sama dengan ini M plus M ini juga sama V aksennya juga kita ganti dengan 2 B A nah, gitu. nah karena ini ada akar ada akar maka kita kuadratkan ya ruas kiri kan kita kuadratkan maka e, ini menjadi M kuadrat nanti 2 G 2 G bisa hilang ya 2 G kali A sama dengan M plus M eh, 
H ya H kuadrat apa H saja ya eh, ini kuadrat ya kuadrat kali H nah, yang tanyakan H kecil maka H kecil nah, tulis sampingnya kecil sama dengan m kuadrat kali a dibagi m plus m itu ya kuadrat atau menjadi a sama dengan m dibagi m plus m kuadrat dikali nah. nah ini secara konsepnya sederhana cuma kita harus mengingat ini hubungan antara v dengan ketinggian ya ya itu aja sih oke ada pertanyaan sampai sini Enggak ada ya, oke enggak ada. Kita teruskan soal berikutnya. <tuh> nah, sama nih e, di momentum juga sering kali berkaitan sama materi pegas, ya materi pegas. E, peluru dengan massa 50 gram ditembakkan ke arah balok bermassa 0,95 kg yang terletak pada bidang datar licin, dukungan dengan pegas di pada gambar di atas. Hal itu menyebabkan, menyebabkan bekas tertekan 20 cm. Perhitung, perhitungan menunjukkan bahwa gaya sebesar 1 newton dapat menyebabkan bekas tertekan 1 cm. Besar kecepatan mula-mula peluru adalah. Nah ini juga eh, sebenarnya sama secara konsepnya itu eh, menggunakan apa? Eh, kumkalan momentum ya, kumkalan momentum. besar kecepatan mula-mula peluru Uh, nanti kalau untuk uh, kumkalan momentum ya kumkalan momentum berarti uh, masa peluru kali kecepatan peluru ditambah masa balok kali kecepatan balok sama dengan ini kan nanti setelah ini gabung ya antara peluru dengan balok itu menjadi satu maka nanti gabungan eh, MP M benda kali V aksen ya. Kan tanyakan ini eh, V mula-mula ya. Tanyakan VP. Ini MP kali VP ditambah ini karena baloknya diam berarti nol ya. Nol sama dengan eh, MP plus MP kali V aksen. Nah, untuk e, mengetahui V aksen ya, berarti kita di sini harus nyari dulu V aksen. Ya. V aksen. Nah, kita ingat ini ada pegas ya. Nah, kita lihat di sini. E, hal itu menyebabkan pegas tertekan 20 cm. Nah, berarti e, delta X-nya ini kita tinggal dulu rumus yang ada kita nyari yang ketahui delta X-nya itu adalah 20 cm ya 20 cm atau 20 kali 10 pangkat 
2 meter. Kemudian diketahui bahwa berita menunjukkan bahwa gaya sel 1 newton dapat menyebabkan pegas tertekan 1 cm. Berarti ini kita bisa mencari konstanta pegas ya, konstanta pegas. Konstanta pegas ya, konstanta pegas dapat kita hitung dari F sama dengan Kx ya. Kita hitung konstanta pegas F sama dengan Kx. K sama dengan F per X. F-nya 1, X-nya 1 kali 10 pangkat min 2. Ya. Berarti konstanta pegasnya adalah 100. Ya. 100. 100 newton per meter. Dari rumus sudah diketahui K-nya, kemudian diketahui delta X-nya, tetap senarai apa lagi coba? <tuh> Ambil minum. Bisa nyari apa? Ya, energi potensial pegas. EP pegas, rumusnya apa? Setengah setengah KI kuadrat. Nah nanti ada si potensial pegas ini kan dia eh, sini ada potensial pegas nanti akan jadi bentuk gerak ya, dia akan akan eh, berayun ya. Maka nanti EP ini eh, akan sama dengan EK ya, EK EK gerak benda ini yang setengah mv kuadrat. Nah jadi Uh, setengah kx kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat. Ya. Nah ini v nanti menjadi v aksen ini ya. Aksen. Uh, setengah setengah kita maka v kuadrat sama dengan kx kuadrat. M. Kalau uh, V ini V sama dengan X akar K per M. X-nya 20 kali 10 pangkat min 2 k-nya 100 m-nya ini berarti uh, m di sini m total ya antara peluru dengan galok 0,95 ditambah 50 1 ya satu atau belum 0,95 ditambah 0,05 satu ya benar ya satu akar seratus berarti sepuluh sepuluh dua ratus kali sepuluh min dua berarti dua ya nah, ini dua meter per sekon nah maka angka dua ini uh, bisa kita gunakan untuk mencari ini kita kembali ke sini MP masa peluru 0,05 di peluru sama dengan ini MP tanggal MP jadinya satu ya masa gabungannya ini 0,95 ditambah 
0,05 reaksinya 2 sehingga eh, kecepatan pelurunya VP sama dengan ini 1 2 dibagi 0,05 200 bagi 5 200 bagi 5 40 ya. 200 bagi 40 Oke. Okay. 40 meter per second ya. Ini, ya, soal ini juga cukup lumayan panjang ya. Jadi meng, harus mengingat juga ke energi pada bekas. Di sini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada kita soal terakhir. Saya itu udah ngetik soal trial enggak kesimpan. Sanjaya udah ngetik ternyata bagus sekali. Karena soalnya ada juga saya tadi mengganti soal. Silahkan dicoba, nah, saya tak sambil buka absennya, absen mumpung nanti ada waktu 5 menit. Uh, coba ya, saya tak buka link absen. Ya, saya absen dulu, Abdul Hadi Montasir. Ini Pak. Ini Abdul Al Kifari. Ini Pak. Nama Sari Fidayat. Asmi Lisifa. Hadir Pak. Ya Alivia Salasana Bila. Ali Fitrah Paksinain. Ya Anggi Alta. Anissa Waningkali. 
Arifin Nur Muhammad Haris. Hadir, Pak. Ya, Arif Putra Kelana. Arvin Tauran. Arya Prawira. Hadir. Arisika Raisa. Hadir, Pak. Ayu Sri Kandi. Hadir, Pak. Berliana Ramadan. Hadir, Pak. Tarel Andri. Alfrida Firhatu Mirda. Tarel Andri, Pak. Oke. Okay. Alfrida. Masa Arni. Farah Febrianti. Hadir, Pak. Okay. Fitriana Nuril. Hani Asifana. Aris Hidayat, Mas Naulia, Irfan Nur Hakim, Kaisan Radin, Umara Maiswara, Hadir Pak, Lintang Gusti Kinanti, Hadir Pak, Muhammad Arif, Hadir Pak, Muhammad Farid. Muhammad Iman Nugraha, Nasiwa Eki Cahyani, Hadir Pak, Nurlia Aziza, Hadir Pak, Eki Naya Aisa, Hadir Pak, Eki Reva Nur, Hadir Pak, Oke, okay, soal terakhir ya. <tuh> Sebuah benda bermasa A bergerak sepanjang sumbu positif dengan kelajuan konstan V0. E, benda tersebut menumbuk benda B bermasa MP. Kita gambar. Nah, ini benda A. Bergerak dengan V0 ya. Menumbuk benda B. Yang diam, benda B diam, P nya 0 ya, P sama dengan 0. Selama temukan besar interaksi yang dialami benda B ditunjukkan dalam gambar. Kelajuan benda A setelah tumbukan adalah. Jadi tanyakan uh, V A aksen. Itu. Nah, kita bisa mengerjakan ini dengan apa? Tumbukan. Ini kalau kita lihat uh, pada grafik ini ya. Karena uh, ini F0 ya, yang atas ini ini F0. Ini delta T0 ya. Delta Delta T Nah, yang pertama eh, dari grafik ya, grafik itu itu bisa dipakai untuk mencari apa ini? Selama tumbukan besar gaya interaksi yang dialami benda B ditunjuk oleh gambar. Gambar ya. Jadi eh, PP ya. Nanti untuk menghitung PP. Jadi eh, pertama kalau kita lihat grafik ya. Kita lihat grafik eh, dari grafik. Eh, kan sebenarnya rumusnya itu. Kalau ini grafik kan segitiga berarti ya, segitiga berarti eh, kita pakai luas segitiga ya, luas segitiga itu sama dengan eh, delta P ya, perubahan momentum pada benda B. Ini setengah kali F0 kali delta T0 sama dengan 
M, B, ya masa benda B ini karena grafik itu menunjukkan untuk B. Uh, v, B dikurangi V, nol B, ya. Atau uh, V akhir B dikurangi V awal B, ya, V nol B. Boleh uh, atau pakai simbol yang umum ya, simbol yang umum itu kita pakai simbol yang umum berarti V aksen B dikurangi uh, VB ya. meskipun di sini sudah dikatakan uh, kecepatan V0, VOB nya 0 ya, VB nya 0 maka ini setengah setengah B0 kali delta T0 sama dengan MB kali VB aksen kurangin 0 ya nol. sehingga uh, ini kita nanti fokusnya ke VB nya ya VB aksen VB aksen itu sama dengan V0 kali delta T0 dibagi 2 MB Nah, ini baru satu langkah ya. Uh, langkah kedua pakai apa coba? AT ini ya, bungkalan momentum. Yang pertama, yang langkah berikutnya karena ini jelas benda pertumbukan ya, pertumbukan, maka pasti berlaku pemaknya. Oh, Uh, PA ditambah PB sama dengan PA aksen plus PB aksen saya ke halang berikutnya ya. PA plus PB sama dengan PA aksen plus PB aksen. MA kali VA ditambah MB kali VB eh, sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Nah, eh, karena bendawanya nol, maka ini hanya tinggal MA kali PA awal ya. PA awal ditambah nol sama dengan eh, MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Nah, eh, di sini kita uh, mencari ininya VA aksennya ya MA VA aksen min MP MP kali VB sama dengan MA kali VA aksen maka VA aksen akan sama dengan Uh, MA kali VA Mama, ini, ini bukan VA aksen ya. MA VA min MP VB ini yang aksennya di sini VB aksen dibagi M ya. Nah kita tinggal memasukkan itu ya, memasukkan ini kalau VA nya ada V V nol ya atau VA nya ada V nol. Eh, uh, aksen 
akan ditanyakan adalah kelajuan benda A setelah tumbukan ya. Yang ditanyakan adalah VA aksen. Makanya ini kita VA aksen. MA uh, VA awal kan uh, di soal disebut V0 ya nih. VA awal kelajuan uh, benda A itu V0. Kita tuliskan V0. Kemudian ini MP. Nah, VB-nya tadi kita cari yang sudah dapat kita di atas ya. Uh, ini F0 kali delta T0 dibagi 2 MP ya. F0 kali delta T0 dibagi 2 MP. Ini 2 MP ya. Dibagi dengan MA. Nah, itu tinggal menyesuaikan dengan option coba lihat optionnya dulu F0 F0 min MA kali V0 dikurangi ini MP dibagi MP MP nya habis ya nol kali delta t nol uh, per dua ya dibagi dua dibagi ma nah maka uh, tinggal ini dikalikan ma 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 Nah, menjadi V0 kurangi ini ada MA, ini ada MA cuma yang ini enggak ada MA ini kita bisa e, di ini ya, dikali MA per MA ya nah, sehingga akan menjadi V0 dikali V0 kali delta T0 dibagi 2 MA ya nah, hasilnya ini V0 dikurangi eh, F0 kali delta T0 per 2 MA. F0 min 2 F0 kali delta T0 dibagi 2 MA. Yang ini ya. Yang B ya masalah ini. Ya, oke. Okay. Ada pertanyaan? <tuh> ya, jadi yang e, mungkin salah satu yang dapat kita ambil pelajaran ya dari tadi bahwa pada materi momentum impuls ini ada yang soalnya panjang untuk kita kerjakan, ada juga soal-soal yang sifatnya pendek untuk kita selesaikan ya. Jadi ini bisa menjadi bahan ya bahan pertimbangan ketika kalian nanti tes untuk memutuskan apakah soal ini akan diselesaikan atau mau ditinggal terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi itu butuh jam terbang ya, butuh jam terbang artinya semakin sering meng, sering menyelesaikan soal, kita akan bisa punya gambaran terhadap setiap soal yang kita hadapi. Soal itu butuh waktu yang panjang apakah atau sebaliknya, soal itu butuh e, tidak butuh waktu yang panjang. Sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk Apakah mengerjakan atau meninggalkan? Ya, karena e, pastinya dari 20 soal ya, 15 soal ya, e, jatah untuk di UTPK itu belum tentu semua bisa diselesaikan ya, karena mengingat waktu. Artinya kita harus punya e, pertimbangan yang cerdas ya, apakah soal ini harus kita kerjakan atau e, soal itu tidak ada tidak ada gambaran atau tidak bisa diselesaikan. Demikian untuk pertemuan sore hari ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri. Silakan kalau ada. Baik kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Eh, 
Dengan baca Alhamdulillah Pesan Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Assalamualaikum.